karibu kwenye matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka Israel Kombozi uh, chini ya uangalizi mkubwa kabisa wa mtu wa Mungu Nabii Ernest Zakaria. Matangazo haya yanakujia uh, katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na channel yetu ya YouTube. Usisahau kusubscribe, ku like na kushare uh, ili waanza basi kupata matangazo yetu. Mungu amsikie wakati anawafundisha. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tuongeze tena makofi yenye nguvu kwa wageni wale tutembelea siku ya leo. Nimebarikiwa sana. Wageni karibuni sana. Mheshimiwa Baba Nabi, na kila sababu ya kumshukuru Mungu wako, nimepata tena kibali cha kusimama kwenye hii madhabahu yako takatifu mbele ya kustanyiko kubwa namna hii ni ajabu haleluya amina sio mchezo kusimama mbele ya mkutano mkubwa namna hii lakini kwa uwezo wa mheshimiwa baba nabii nitaweza katika yeye anitiaye nguvu haleluya asante mheshimiwa nabii bwana yesu asifiwe amina haleluya amina basi nipende kuambia wana wa Israeli ninachofundisha sana sana ninacho kilenga ni kuhusu sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Nitazungumzia tu kwa kifupi kuhusu sadaka. Na pia ukichunguza kwa waliofanikiwa asilimia kubwa wamefanikiwa kwa kutoa sadaka. Mwambie jirani yako sadaka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Labda nikupe hili kwa ufupi tu. Mimi nina kijana wangu Nava zungumza leo yuko form 3 lakini aliandamwa sana na roza ajali alipata ajali mara kwanza sikutoa sadaka lakini Mungu anabia akamuokoa akapata ajali mara pili sijatoa sadaka lakini Mungu anabii akamtetea akapata ajali mara tatu sikutoa sadaka lakini Mungu anabia akamonekania akapata ajali mara ya nne sikutoa sadaka lakini Mungu anabii hakuniacha Bwana Yesu asifiwe haleluya alipopata ajali mara ya nne sikutoa sadaka nikaa nimeka nadhiri kwa Mungu nitatoa sadaka lakini ile sadaka sikutoa yeye alikuwa akipata ajali kila mwaka lakini nikaja nikatoa ushuhuda siku toa sadaka alichonitamkia nabii akanambia hataka apate ajali tena bwana yesu asifiwe haleluya mwaka unaofuata yuko darasa la sita akapata ajali tena mbaya sana bwana yesu asifiwe lakini nikapigiwa simu nikaambiwa mtoto wako amepata ajali fanya haraka uje haleluya Nikamkata huyo mtoto nikamwambia aliyenipigia simu huyo mtoto sio wa kwangu kwa sababu gani na pia linaambia hata kapate ajali tena na mimi nikamkataa nikamwambia huyo mtoto sio wa kwangu maana yake nabii alishamtamkia kuwa hatapata ajali tena bwana Yesu asifiwe lakini akazidi kunisikitiza nani kunisisitiza mtoto nilimwacha nyumbani alikwenda kupatia ajali ni mbali Nikamuliza ya ajali imetokea wapi? Akanambia sehemu fulani. Nikamwambia sasa si nimeshakuambia mtoto si wa kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Akangangana akanambia chukua toyo ncho mara moja. Mtoto wako ana hali mbaya sana. Nikamuliza, "Huyo mtoto anaitwa nani?" Akanambia mtoto anaitwa Emmanuel Robert. Nikasema, "He, ni wa kwangu na kuja." Bwana Yesu asifiwe. Nikasema ni wa kwangu na kuja. 
nikasindikizwa na wamama ambao nilikuwa pamoja nao nafanya nao kazi nikawa nacheka sana wakaniuliza unacheka nini nikamwambia namcheka shetani maana shetani ni mchinga anangangana na kitu ambacho hakiwezi mara ya kwanza amemshindwa ya pili amemshindwa ya tatu amemshindwa ya nne amemshindwa hii ya tano utafikiri atamweza bwana yesu asifiwe nikasimamia lile neno na nabii hata kaapate ajali tena bwana yesu asifiwe haleluya kweli nimeenda nikafika tukafika sehemu nyingine tukachukua usafiri mwingine wakatuambia gharama kubwa lakini baba mmoja akaniambia mama yule mtoto aliyepata ajali nikimwona ni wapako twende nikupeleke hata kwa gharama ya chini maana mimi nilishuhudia hiyo ajali bwana yesu asifiwe lakini nilipoenda nikakutana na driver aliyemgonga mtoto alitoka chini ya tairi zimepita kwenye miguu zimepita tumboni chini ya ice superufu yule driver akaniambia mama mtoto nile mgonga ni wapako nikamwambia nionyeshe mali aliko ndio akaniambia yule mtoto mpaka sasa hivi yuko hai namshangaa Mungu nilifikiri wataongelea mengine lakini mpaka sasa hivi yuko hai Bwana Yesu asifiwe nikamwambia nionyeshe akanionyesha hodi ya leo lazo nilipoingia tu hivi nikamkuta nguo zote zimeshia lami hana nguo hata moja nikamuita tu Emmanuel akaniambia shikamo mama nikapigia magoti nikasema namshukuru Mungu na bi kwa kunihifadhia mtoto wangu kuwa hai haleluya Bwana Yesu asifiwe Halaki. Nikaja mbele za madhabahu hii nikatoa sadaka Nabii akanitamkia tena hata pata nini ajali tena Na mpaka leo hii ninavongea yuko form 3 hajawahi kupata ajali tena Bwana Yesu asifiwe Ajali zilikuwa zinajirudia kwa sababu gani kwa sababu sikutoa sadaka lakini baada ya kutoa sadaka mpaka leo hii hajawahi kupata tena ajali. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nakwambia mengine hayawezekani pasipo kutoa sadaka. Utafunga, utaomba, utalia, utaomboleza, lakini pasipo kutoa sadaka hayawezekani. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma uamuzi. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe uchukue uamuzi wa kutoa sadaka ili iwe ulinzi kwa watoto wako. Iwe ulinzi kwenye ndoa yako, iwe ulinzi kwenye familia yako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi huko siendi ila nakwambia tu ukisoma kitabu cha uamuzi ile 20 20 utakuta mahali wana wa Israeli walikuwa wanakwea kwenda kupigana na madui za. Lakini kabla ya kukwea walikuwa wanamuuliza Mungu. Biblia inasema Mungu sio mwanadamu atasema uongo wala sio mtu wala jute. Lakini walikuwa kwenda kumuuliza Mungu. Je, tukwe kwenda kupigana na madui zetu? Mungu akawaambia kwea. Lakini walipokwea wakapigwa wakaanguka kwa upanga. Watu ishirini elfu. Wakarudi. Wakafunga mpaka dhuhuri. Wakamuliza tena Mungu, "Je, turudi kwenda kupigana na madui zetu?" Mara ya pili Mungu akawaambia nenteni. Bwana Yesu asifiwe. Wakarudi tena, wakajipanga mara pili kwenye vita. Wakakwea, wakaanguka elfu. Bwana Yesu asifiwe. Hawakukata tamaa wakarudi tena haleluya wakalia wakafunga na kuomboleza wakaenda wakakwea bwana yesu asifiwe walipokwea wakakumbuka wakatoa sadaka za kuteketeza wakatoa na sadaka za amani alafu wakamuuliza mungu tukwe kwenda kupigana na maadui wetu tena hiyo ni mara ngapi ya tatu Mungu akawaambia nendeni sasa nitawatia maadui mikononi mwenu wana wa Israeli walipokwea kwenda kupigana wakawaangusha maadui elfu kwa upanga ambao ni watu mashujaa ni watu hodari wa vita Bwana Yesu asifiwe kitu kilichowapa wana wa Israeli kibali pale ni nini ni sadaka walipokumbuka kumbe tunaenda tunaangamia pasipo kutoa sadaka wakaenda tena pasipo kutoa sadaka wakaangamia lakini walipogundua kumbe kuna siri ya kutoa sadaka akamkumbusha bwana sadaka zake alizokuwa anatosha akamkumbusha akamwambia bwana kumbuka mimi mjakazi wako bwana Yesu asifiwe akamwambia angalia teso la mjakazi wako akaendelea kunyenyekea mbele za Mungu bwana Yesu asifiwe 
Mtumishi twende kwa haraka haraka. Ule mstari wa 20 pale chini mstari wa 20. Shuka mpaka mstari wa 20. mstari wa 20. Amen. Ikawa wakati ulipowadia. Ikawa wakati ulipowadia. Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Hana akachukua mimba akamzaa mtoto mwanaume. Mm-hmm. Akamuita jina lake Samuel. Akamuita jina lake Samuel akisema kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Kwa kuwa nimemwomba kwa Bwana. Ingekuwa ni mimi ningeruka na kushangilia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mina. Haleluya. Amen. Ikawa wakati ulipowadia. Hana akachukua mimba, akamzaa mtoto mwanaume. Akamuita jina lake Samuel. Akasema kwa kuwa nilimuomba kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitake kukuambia mwana wa nabii. Mkeni uliofika mahali hapa. Ka tulia Vumilia iko wakati wako utakapofika haya mateso na teseka hutayaona tena wakati ukifika mfumo mchawi anayekufuatilia utamuona tena wakati ukifika magonjwa yanayokutesa hutayaona tena wakati ukifika hicho unachokihitaji utapokea haijalishi umeomba miaka mingapi haijalishi umesota kiasi gani haijalishi eh? umepiga magoti kiasi gani utaenda kupokea nikwambia siku ya leo ndio wakati umefika sasa Bwana Yesu asifiwe kama kuna magonjwa yanakutesa wakati umefika sasa haleluya mwambie jirani yako wakati umefika leo sijui ni nani leo ndio wakati wako umefika taenda kupokea Bwana Yesu asifiwe haleluya Bwana Yesu asifiwe Mheshimiwa baba nabii akikwambia mwanangu kaa tulia wakati wako bado ka ukijua wakati wako bado unajua sisi kwenye biblia tuna ahadi nyingi mno za Mungu lakini tumeshindwa kuwa na subira Bwana Yesu asifiwe tumeshindwa kufanyaje kusubiri wakati wa Bwana ufike na wakati wa Bwana ukifika Mungu ana bila lazima atatenda Bwana Yesu asifiwe ni lazima atatenda kupitia mtumishi wake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa baba nabii anakuambia mwanangu, wakati wako wa kufungua huduma bado, kaa uendelee kulelewa. Kaa niendelee kukufundisha, lakini unangangana. Bwana Yesu asifiwe. Kisa umemwona babako anaekewa sadaka mguni na ona ataka sasa hiyo hiyo uwekewe mguni. Hujajua amefeka msitu kiasi gani? Hujajua hii huduma aliyotoka nayo ameitoa wapi mpaka ikafika mahali hapa leo hii? Hujui alipanda milima na mabonde kiasi gani na wewe unatamani sasa hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani mtu wa Mungu ka wakati wa Bwana ukifika utapokea. Haleluya. Wakati wa Bwana ni lazima ufike tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuwa mvumilivu basi. Usiwe na haraka. Unakuta asilimia kubwa watu wanakuwa na haraka. Mwisho wako unaenda kuishia eh? kwa waganga kutokana na haraka zako. Unataka uinuliwe haraka haraka. Unataka ubarikiwe haraka haraka. Kwanza hata hizo baraka ni gharama. Hakuna baraka ya hata siku moja. Kamuulize Yakobo. Alimwambia Esau nenda kawinde. Ukaniletea chakula nile ni shibe ni kubariki. Mtu wa Mungu nisikudanganye hakuna baraka ya bure. Haleluya. Akamwambia nile ni shibe ndio nikubariki. Na yeye mheshimiwa baba nabii ale ashibe ndio akubariki. Akamwambia mwanangu sasa chukua hatua. Nenda kafungue huduma. Nenda katoe mapepo. Nenda kaombe watu. Kanyaga shetani kwa sababu umempa chakula akala kashiba. Hipo akachilia pako juu yako, akachilia baraka juu yako, akachilia kufanikiwa juu yako, akachilia kuinuliwa juu yako. Haleluya, haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna baraka ya bure. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu mwenyewe alimtoa mwanae sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini alisubiri miaka mia. Ni nani mwanadamu sasa hivi atakaye subiri miaka mia? Akikaa siku mbili unasikia eh hamna majibu hapo ngoja niende huko. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inasema Ibrahimu alikuwa ni mnadhiri wa Mungu. Biblia ikasema vile vile Ibrahimu alikuwa baba wa imani na alikuwa anasema na Mungu akaenda ikafika mpaka miaka sitini Ibrahimu anamwambia Mungu ina maana 
huyu muda meski ndio atakayerisi nyumba yangu Mungu anamwambia hapana hapana Ibrahimu ni watoto watakao toka katika viuno vyako akiangalia hana hata mtoto mmoja lakini hakumwacha Mungu lakini hakumhama Mungu aliendelea kutembea na Mungu wewe unatoa wapi ujasiri wa kumwacha babako wa kiraha unaenda kuhangaika Bwana Yesu asifiwe haleluya wewe ujasiri umeutoa wapi unaenda kumtafuta Mungu yupi na kati Mungu umemwacha Israeli ukombozi haleluya ndio maana nimemwambia atakaye kutoa kwa nabii anaenda kukuteketeza atakaye kutoa mahali hapa utaenda kuangamia Bwana Yesu asifiwe akaendelea Ibrahim hana hata mtoto miaka tisini mke wake ana miaka chini yake kidogo Bwana Yesu asifiwe lakini anamuliza Mungu anamwambia Ibrahim katika kukubariki nitakubariki na katika kukuzidisha nitakuzidisha yes. na uzao wako utakuwa kama nyota za mbinguni yes. na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi yes. na akasema na madu, na, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zako yes. lakini akaangalia hana mtoto hata mmoja Bwana Yesu asifiwe amen Mungu akamwambia usiogope Ibrahim kama unaweza kuzihesabu nyota za mbinguni ndipo uzao wako utakavyokuwa Haleluya. Lakini Ibrahimu alivumilia. Alikuwa anasubiri nini? Wakati wa Bwana ufike. Sema wakati wa Bwana ufike. Haleluya. Na wakati wa Bwana utafika. Usiogope. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati wa Bwana ulipofika, Ibrahimu Mungu alimpa mtoto akiwa na miaka mia Bwana Yesu asifiwe. Alipompokea mtoto, haya Mungu akamwambia tena Ibrahimu kanitolea sadaka. Ingekuwa ni ungesema shindwa kwa jina la Yesu, kanyaga shetani, kanyaga mapepo, piga sabaratisha, pasua pasua. Akamwambia kanitolea sadaka. Hako hako kamoja hako hako. Kanitolea kwa kosa sadaka. Ibrahimu hakubisha. Hakumwambia mkeo nani Sara? Kwa Mungu amenambia nikamtoa mtoto sadaka. Maana pangechimbika. Ndio maana nakwambia sadaka ni siri. Sema sadaka ni siri. siri. Maana Ibrahimu angemwambia mke wake Sara, huyu mtoto Mungu amesema tumtolee sadaka, pangechimbika, asingemwachia hata kama ingekuwa ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Ningengangana mpaka kieleweke. Haleluya. Hey, sadaka ni siri. Ukitaka kutoa sadaka yako mtu asione ni siri. Atakupunguzia mwendo. Maana nishawafundisha namna mtu anakupunguzia mwendo. Maana sasa akiona una toilet sadaka unafikia mafanikio anakupunguzia mwendo alafu unazidi kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sadaka ni siri. Ukitaka kutoa sadaka kufanya siri. Mtu asijue ili uzidi kubarikiwa, ili zidi kuinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwampie jirani yako nasubiri wakati ufike. Eh hey, Mungu wa Nabii akisema ni atakuinua ni atakuinua tu. Kabla kutulia mtu wa Mungu. Mheshimiwa baba nabii anakuambia Bwana Yesu asifiwe. Amen. Muda wako wa kula sadaka bado mwanangu. Ndio. Muda wako wa kula sadaka bado. Lakini wewe unakuwa na roho usa... ya ujasiri. Unasema Sadaka zote za mguni leteni hapa kwangu. Oh. Haleluya. <laughs> Hujui mheshimiwa alipita kiasi gani? Hujui alingoa visiki kiasi gani? Analala na nguruma mlimani. Anakaa kama simba kule mlimani. Anakuombea wewe, alafu wewe kiraisi raisi tu. Unataka wekewe sadaka mguni kama babako? Inawezekana? Haiwezekana. Bwana Yesu asifiwe. Huduma ni jasho. Huduma inatakiwa na nguvu nyingine ya ziada mtu wa Mungu. Wewe unafikiri kungurumisha ile maombi mpaka umtengeneze mtu awe mtu, akufuate akupe sadaka yako. Ni kazi ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani mimi mheshimiwa baba na pia alikonitoa ni mbali sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani akufinyange. Uwache ukahaba. Umwache. Yaani kwanza mimi sijui niliacha karibia wana, wanaume mia moja. Yaani nikiwapanga foleni ni kuanzia hapa na Moshi lakini nabii akanitenga na mmoja baada ya mmoja alafu leo hii nimekuwa chomba na mtumikia Mungu wa babangu nabii Yesu Haleluya moja hiyo Bwana Yesu asifiwe sio mchezo sio kazi ndogo umtoe mtu kwenye wizi mpaka uwe chombo 
Ah, ni kazi ngumu sana. Alafu wewe kiraisi rais unataka ule sadaka kama babako. Wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwesh. Naombe ni jamani nimalizie kwa hapo. Mungu wa nabii awabariki. Nimwache babangu aje angwe visiki waliokuja hapa na magonjwa. Baba wa nabii Mia moja Kuwacha wote Ni kazi Ali wapangua Haa wacha mchezo Nabini kiboko Haleluya Wao nafikiri kuwacha usinzi Uje kwa yesu Sio kazi raisi Buwana yesu asifi Haka nifanya niwe chombo He ni kimuangalia babangu Mungu wako bariki mwishimona Amina. Oh, hallelujah. Amina.